ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல்லாசியுடன் ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரல செய்வில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவிறக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் ஜஸ்ட் ஒரு ஹாபியாக ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அது ப்ரொஃபஷனாக கொண்டாடலாம் கொண்டு கொண்டு வந்தோம் மக்களோட சப்போர்ட்னால நடவடிக்கை போயிட்டு எல்லாருமே யூடியூப்பில் வரும்போது அவங்களோட கெரியர் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஃபோன்லேருந்து ஆரம்பிப்பாங்க கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு வந்து இருந்துட்டு ஒரு பேமெண்ட் வரும் அது வந்து ஒவ்வொன்றா ஒன்று ஒன்றா நான் உள்ளே வரும்போதே ஒரு ரூபா கூட சம்பாதிக்கல சில கட்டத்தில் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது தான் என்கிட்ட சொல்கிறாங்க இர்ஃபான் ஒரு 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 ஒருத்தர் பண்ணிட்டுருக்காரு சோத்து முட்டைன்னு ஒருத்தர் பண்ணிட்டுருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா நம்ம பண்ண வேண்டியதை பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் வேலை எல்லா வேலைக்கும் போய் திட்டு வாங்கி நின்று உட்காந்து யார் யாரோ பேசி மேனேஜர் டார்ச்சர் பண்ணி எப்பா சாமி பண்ணுற எல்லா விளாகருமே சொல்லப்போனால் இப்போ அந்த ஃபுட் டெக்னாலஜி படிச்சுட்டு வந்து விளாகர் பண்ணுறது கிடையாது விளாகிங் பண்ணுறது கிடையாது எல்லாமே நம்ம தான் கற்றுக்கிட்டது பிரதர் யாருமே நம்ம கற்றுக் கொடுக்கல அதே மாதிரி நம்மக்கிட்ட வரவங்களுக்கும் அதே ஒரு பாலிசி நான் வச்சுக்கிட்டேன் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அது ஒன் மேன் ஆர்மினா பார்த்துக்கோங்க எப்படின்னு ஸோ அதில் வந்து இந்த நெகட்டிவ் கமெண்ட் வரும்போது நான் சில டைம் ரொம்ப அப்படியே அப்செட்டாகி உட்காந்துருக்கேன் பிரதர் எனக்கு எல்லாமே என்னோடய ஒய்ஃப் தான் இந்த இந்த ஸ்டார்டிங் கெரியர்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் பண்ணிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் எல்லாமே என்னோடய ஒய்ஃப் தான் டைம் ஃபெட்டப் ஆகி உட்காரும்போது கூகுளில் போயிட்டு ராம்க்கு நான் டைப் பண்ணா அப்படி பிரதர் அப்படி காமிச்சா அப்படி இதுதான் நீ நான் நிறைய அக்கா கடைகள் எடுத்து போட்டிருக்கேன் நிறைய ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்லாம் அதெல்லாம் எடுத்து போட்டிருக்கேன் நான் அதுக்குண்டான பர்சில் பணத்தை வச்சுட்டு தான் ஒவ்வொரு டைமும் ரிவியூ போயிருக்கு ஆயிரம் தமிழ் நேரில் அனைவருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஷோ இந்த ஒரு ஷோ வந்து உங்களுக்கு பயங்கரமான ஒரு ஸ்பெஷலாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் கண்டிப்பாக சொல்வேன் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இன்றைக்கி உங்களோட ஃபேவரட் ஒரு ஸ்டார் தான் வந்திருக்காங்க அண்ட் யூ யூடியூப்பின் எப்படி சொல்கிறது வளர்ந்த ஸ்டார்னு சொல்கிறதா இன்னும் யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் கவரக்கூடிய ஒரு ஸ்டார்னு சொல்கிறதா முக்கியமாக இந்த ஃபுட்டி எல்லாருக்குமே பிடிச்சது அண்ட் எல்லாருக்குமே என்ன பிடிக்கும் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணி ரிவ்யூ பண்ணிகிட்டு இருக்க ஒரே ஒரு ஸ்டார் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த வரிசையில் நிறைய பேர் இருக்காங்க இவரும் ஒன் ஆஃப் த டாப் அப்படின்னே சொல்லணும் வெல்கம் டு ஷோ மிஸ்டர் காம் கண்ணன் எப்படி இருக்கீங்க ஸ்டார்னா சொல்லிட்டீங்க அப்ப நல்லா தான் எப்படி ப்ரோ இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் ப்ரோ நல்லா இருக்கு நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் ப்ரோ உங்க ப்ரோகிராம் எல்லாம் பாக்குறப்ப அதாவது உங்க ஷோ எல்லாம் பாக்குறப்ப எங்களுக்கு கொஞ்சம் பொறாமையா தான் ப்ரோ இருக்கு ஏன் ப்ரோ ஏன்னா நாங்களும் இதே சென்னையில தான் இருக்கோம் நிறைய கடைக்கு போயிருக்கோம் ஆனா இவருக்கு மட்டும் எப்படி இந்த மாதிரி ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் கிடைக்குது எனக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஒரு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் நான் நீங்க வந்து அதாவது இந்த பா அந்த இது கேட்பாங்கல்ல இந்த நேயரோட விருப்பம்ங்கிற மாதிரி ஒரு சாங் இல்ல லைவ் ஷோ இல்ல ஒரு ஆங்கர் கூட்டிட்டு போயிட்டு அந்த ஜுவல்லரி ஷாப் இருக்கும்ல ஜுவல்லரி ஷாப்ல வந்து கேட்டுட்டு அந்த இதெல்லாம் அவங்க ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க இல்லையா அதுல போய் வச்சுட்டாங்க நானும் எடுத்துட்டு இருக்கேன் முடிஞ்சிருச்சு ஷூட்டே முடிஞ்சிருச்சு எல்லாம் முடிஞ்சு போலாமா சரி பாக்கலாம் பாக்கலாம் பார்த்தா ரெக்கார்டே போல ஃபுல் ஷோ போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் கூப்பிட்டு சரியாக நேரத்து என்ன போனோம் கேமரா பிடிக்க தெரியாது அது இதுன்னு நம்ம எல்லாமே ஏதாவது ஒன்று கற்றுக்கணும்பான்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒன்று பிடிச்சிட்டு மேலே வரலான்னு போனோம் பட் அது அப்படி சொதப்பிடுச்சு ஆனால் இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த டைமில் பிளே அவுட்லேருந்து ஒருத்தர் வெளியே போனார் நீங்கள் உட்காரணும் உட்கார வச்சாங்க அப்படி ஸ்டார்ட் ஆனால் தான் கெரியர் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு அஞ்சரை வருஷம் அங்கிருந்து லோட்டஸு மெகா டிவி அப்புறம் சன் டிவியில் ஒரு மூணு வருஷம்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஓடிச்சு அவ்வளோதான் அப்படி அப்படியே போ போயிட்டு இருக்கும்போது இடையில் நான் என் வீட்டில் கூட சொல்லியிருப்பேன் ஷாலின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சேனல் கூட ஒன்று இருக்குது சாட்டலைட் சேனலு அதில் ஜாயின் பண்ணோம் அதில் லைவ் ஷோ பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு ரெக்கார்டிங் ஷோ தான் போனோம் லைவ் ஷோ ஒன்று கொடுத்தாங்க நல்லா பண்ணோம் சொல்லி மறுபடியும் கொடுத்தாங்க அப்புறம் அதுலேருந்து வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் என்னடா அ
கண்டிப்பா இது கண்டிப்பா தொடர்ந்து நடக்கணும் அப்படின்னு எங்களோட விருப்பமும் கூட அண்ட் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து போயிருவோம் நீங்க சொன்னீங்க பிளே அவுட்ல இருந்து நம்ம வாழ்க்கையை தொடர்ந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரகல் அப்படின்ற எல்லாருக்குமே வரும் நீங்க சொன்னீங்க ஒரு சேனல் விட்டு ஒரு சேனல் எங்கேனாலுமே வந்து நம்ம அப்டேட் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு ஆனா வந்து இதெல்லாம் வேணவே வேணாம் நம்ம வந்து நார்மல் லைஃபுக்கு போயிருவோம் வழக்கமா இந்த செய்வாங்களே இந்த எட்டாயிரம் பத்தாயிரம் சம்பளத்துக்கு இன்னும் நிறைய பேர் நிறைய ஆம்பிஷனோட இருந்தாலுமே அவங்களோட ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் ஒன்று இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல நீங்க யோசிச்சிருக்கீங்களா நம்மளும் நார்மலாவே ஒரு வேலைக்கு போயிட்டு அந்த மாதிரி சம்பாதிச்சுக்கலாம் ப்ரோ கண்டிப்பா யோசிச்சிருக்கு வெறும் <laughs> 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 பட் எனக்கு என்னன்னா அதை எடுத்துட்டு லேலடாக் போகணும் அது வந்து ஆம்பிஷன் சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அதோட வீடியோஸ்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் அப்போ அந்த ட்ராவலிங் வீடியோஸ் இருக்குது தெரியுங்களா அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இந்த செம்மையாக இருக்க இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படி யோசிச்சேன் நான் அட் த சேம் டைம் வந்து என்ன பண்ணா அதுக்கு இனிஷியேட் பண்ணுற விதமாக என்னோட ஐஃபோன் எடுத்துக்கிட்டு இன்னும் என்கிட்ட இருக்குது அதை எடுத்துக்கிட்டு நான் என்ன பண்ணா தேனி ட்ரிப் போனேன் போனேன் அங்கே போய் சில வீடியோஸ்லாம் எடுத்தோம் அப்படி எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவலிங் வளாக்ஸ் போடும்போது பீப்புள் கிட்ட அந்தளவுக்கு போய் சேரல சொல்ல போனால் நானும் அதை நல்லபடியாக கொடுக்கலேன்னு தான் சொல்லணும் ஸோ அதில் வந்து சில ஃபுட் பிளாக்ஸ்லாம் எடுத்தோம் தானாக ஓனா ஓனாகவே போயிட்டு என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க அந்த ஃபுட் பிளாக்ஸ்லாம் ஹிட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு என்னடா ஃபுட் பிளாக் போயிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நாங்கள் மறுபடியும் எனக்கு பிடிச்சது விஷயத்தையும் செய்வோம் செய்வோம் செஞ்சு 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 பார்த்தேன் வேலை கேட்கல அப்புறம் ஃபுட்டு எடுத்தேன் அப்படியே வந்து வந்தது 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 வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது இப்போ வரைக்கும் போய்கிட்டு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நார்மல் லைஃப் எல்லாருமே வளர்ந்துடலாம் ப்ரோ இது சொல்லப்போனால் இது நம்ம நான் இருக்கக்கூடிய சேரும் கூட எனக்கு தெரியாது இன்னும் போக வேண்டிய தூரம் எவ்வளோ தூரம் இருக்குது செய்ய வேண்டிய வேலையில் ஒரு பிரச்சனை தான் செஞ்சுருக்கேன் கண்டிப்பாக இந்த ஃபுட் அண்ட் ட்ராவல் இதையும் மீறி நம்ம வந்து ஏன் நம்ம இந்த மூவி ரிவ்யூஸ் நிறைய ஜானம் இருக்குது ஏன் இதை மட்டும் குறிப்பிட்டு ராம்கண்ணன் எடுத்திருக்காரு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது அது மூவி ரிவ்யூ நானும் பண்ணேன் ப்ரோ ஃபஸ்ட்டு என்னோடய ஸ்டார்டிங் கெரியரில் நான் மூவி ரிவ்யூ பண்ணேன் நமக்கு இதெல்லாம் செட் ஆகுது ஏன்னா மூவி ரிவ்யூ பண்ணுறது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஐ லவ் மூவிஸ் எனக்கு நிறைய படங்கள் பார்க்க பிடிக்கும் நிறைய ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் போகிறது உண்டு அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ அதுக்கு பண்ணுறதுக்குன்னு தனியாக ஒரு நாலேஜ் வேணும் இல்லைன்னா பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நான் யோசிக்கூடிய ஒரு ஆள் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணது உண்டு இனிஷியல் ஸ்டேஜில் எனக்கு வந்து அப்படி பண்ணது உண்டு அப்புறம் பார்த்தேன் இது நமக்கு செட் ஆகலை நம்ம என்னென்னமோ பண்ணி போகிறோம் செட் ஆகலை எனக்கு வேலைக்கு ஆகும் போது தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா இந்த மாதிரி வந்து நம்ம இனிஷியேட் பண்ணி ஒரு விஷயம் பண்ணும்போது விளாக்ஸ்லாம் அப்படி எடுக்கலாம்னு போகும்போது தான் ஃபுட்டு ஹிட் ஆக ஹிட் ஆக ஆரம்பிச்சது ஸோ அதனால தான் அப்படியே ஃபுட் வளாகராக மாறியாச்சு ஓகே இப்போ சேனல் நேம்லேருந்து வந்துடும் நேம் டிசைட் பண்ணுறப்போ யோசிச்சிங்களா என்ன என்னென்னலாம் வைக்கலாம் என்ன சஜஷன்ஸ் வந்துச்சா நிறைய நிறைய யோசிச்சேன் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேகுவேரா வந்து அவரோட புக்கில் ஒரு வந்து எழுதியிருப்பார் அவர் வந்து அந்த மோட்டர் சைக்கிள் டைரிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அவரோட எதுன்னு நினைக்கிறேன் தப்பாக இருந்தால் மன்னிச்சுக்கோங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படின்னா லாஸ்ட் அவர் சேகுவரா என்ன பண்ணுவாருன்னா ராயல் என்ஃபீல்டு பைக் எடுத்துக்கிட்டு ராயல் என்ஃபீல்டு சம்திங் ஏதோ ஒரு பைக் எடுத்துக்கிட்டு ஃபுல்லாக வேர்ல்டு ஃபுல்லாக போகிற மாதிரி ஒரு இது இருக்குது அது நான் என்ன யோசிச்சேன் சார் நம்ம ட்ராவலிங் பிளாக் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி வைக்கலாம் சொல்லி யோசிக்கும் போது பார்த்தா அது ரொம்ப மெச்சூர்டான ஒரு நேமும் நம்ம வச்சுட்டு நம்ம அந்தளவுக்கு பண்ண முடியுமா அதை நம்ம பண்ண முடியும் யோசிச்சோம் நிறைய யோசிச்சோம் நிறைய யோசிச்சோம் என்னென்னமோ பண்ணோம் அப்புறம் பார்த்தா இது என்னோட நேம் எப்படி அதில் வந்தது அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு கூகுள் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறீங்களே அதில் ஓப்பன் பண்ண அக்கௌண்ட் நேம் தான் அது நான் மாற்றவே இல்லை அப்புறம் பார்த்தேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரம் சப்ஸ்கிரைப் வந்துருச்சு அப்புறம் எல்லாருமே என்ன சொன்னாங்கன்னா வந்துருந்துட்டு டெய் உன் நேமே பிராண்டாக மாற்றிடு இப்போ நீ வந்து ஒவ்வொரு இடத்துல போயிட்டு இந்த சேனல் வந்து என்னோடதுனு சொல்கிறதுக்கும் இதுதான் நான் சொல்கிறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்குல்ல அதை நான் அப்படியே பண்ணிக்கிட்டேன் நான் அதை அப்படியே பண்ணோன்னா இப்போ எங்கே போனாலுமே ராம்கண்ணன் சேனல் ராம்கண்ணன் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றாங்க பேசுகிறாங்க ஸோ அப்படியே போயிட்டு இருக்கு இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனில் நிறைய சேனல்ஸ் இருக்குது முக்கியமாக இந்த ஃபுட்டிக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா சவுத்து மூட்டி ஆகட்டும் இர்ஃபான் வியூஸ் ஆகட்டும் ஃபுட் இந்த கிராமத்து இதாகட்டும் ஸோ இவங்ககிட்டலாம் நம்ம சர்வே பண்ண முடியும் நம்மளாலே ரீச் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் எங்கேருந்து வந்துச்சு சத்தியமாக அதெல்லாம் யோசிச்சு நம்ம உள்ளே வரவே இல்லை
எவ்வளோ எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கு உண்மையை சொல்ல போனால் ஒரே ஒரு ஆள் நான் தான் சரிங்களா சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறமேட்டு என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஷாமுன்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்கிறார் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னுமே ஸ்டீல் சண்டிவில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவரோட டியூட்டி எப்போ முடியுதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கேமராமேன் அவர் கேமராமேன் வந்துடும் அவர் பக்கா ப்ரொஃபஷனல் கேமராமேன் அவர் ஸ்டூடியோ வச்சுருக்கார் கேரளாவில் ஸோ ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ பார்த்தா வேலையை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் ஷாம் இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலான்ட்டு இருப்பேன் நான் ஸோ நான் என்ன தேடணும் அதை வந்து என் கூட இருக்கவங்களாம் தேட ஆரம்பிச்சாங்க அப்படி ஒவ்வொருத்தங்களாம் சேர ஆரம்பிச்சாங்க இப்போ வரைக்கும் ஒரு ப்ராப்பர் கேமராமேன் யாருமே நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணல என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் எடிட்டிங்னு பார்த்திங்கன்னா எடிட்டிங் நான் தான் பண்ணுறேன் ஸோ அது போய்கிட்டு இருக்குது அண்டு என்கிட்ட சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் மேக் சிஸ்டம் வாங்கினேன் ஸோ நான் வந்து இருந்துட்டு எல்லாருமே யூடியூப்பில் வரும்போது அவங்களோட கெரியர் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஃபோன்லேருந்து ஆரம்பிப்பாங்க கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு வந்து இருந்துட்டு ஒரு பேமெண்ட் வரும் அது வந்து ஒவ்வொன்றா ஒன்று ஒன்றா நான் உள்ளே வரும்போதே ஒரு ரூபா கூட சம்பாதிக்கல ரெண்டரை லட்ச ரூபாய்க்கு நான் என் இன்வெஸ்ட் பண்ணேன் ம் எந்த தைரியத்தில் நான் பண்ணேன்னு எனக்கு சத்தியமாக தெரியாது ஆனால் எனக்கு என்னென்னா நம்ம பண்ணுறத தெளிவாக பண்ணணும் சரிங்களா நம்ம வந்து இப்போ ஒரு எடிட்டிங்னு கற்றுக்கிட்டோம்னா எடிட்டிங் ப்ராப்பராக பண்ணணும் ஒரு கேமரான்னு கற்றுக்கிட்டா அந்த கேமரா என்னென்ன பண்ண முடியும் அதை பண்ணணும் ஒரு மொபைல் வச்சுட்டு நீங்கள் எக்ஸ்போ நீங்கள் என்ன என்ன சொல்கிறதுனா அதை தாண்டி நீங்கள் போகவே முடியாது ஒரு ஃபோனை வச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அது ஒரு இடத்துல தான் அந்த சப்ஜெக்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணும் எங்கே லைட் இருக்கோ அதுதான் லைட் இல்லாத இடத்துல எந்த கேமராமும் லைட் இல்லாமல் இது பண்ணாது ஆனால் பட் அது அட்ஜஸ்ட் பண்ணும் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் நான் வந்து இது பண்ணேன் அப்படி தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அப்படியே பண்ண ஆரம்பித்தேன் சொல்ல போனால் இதுதான் உண்மை ஓகே அதான் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கேமரா ஆங்கிள்லாம் கட்டுறப்போ நீங்கள் சிங்கிள கையில் ஹேண்டில் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஆனால் வந்து இல்லை இவர் ரெண்டு கேமரா மேன் ரெண்டு கேமரா ஸோ இது மாதிரி எவ்வளோ எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து எவ்வளோ செலவு பட்ஜெட்லாம் எவ்வளோ இருக்குது அதான் அதான் நான் ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஓகே அதுக்கப்புறமா இப்போ ஒரு மைக் வாங்கிடுவோம் இங்கே இருக்குது அந்த மைக் நல்லா இருக்குது பிரதர் இப்போ கூட அது இப்போ வேலை செஞ்சுட்டு தான் இருக்குது அப்படின்றது இந்த இடத்துல கேமரா இருக்குது அது ஒரு பதினெட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு மைக் வாங்கிடுறேன் நான் அப்புறம் கொஞ்சம் பேட்ரிஸ் இதெல்லாம் வாங்கினா நான் சொல்ல போனால் இப்போ என்கிட்ட அடுத்து வாங்க வேண்டிய எக்யூப்மெண்ட்ஸோட ரேட் மட்டுமே த்ரீ லேக்ஸ்க்கு இருக்குது வீட்டில் நான் கேட்டேன் ஒன்றுமே ஒன்று இந்த பர்சனல் ஒன்று முடியல முடிச்சதுக்கப்புறம் என்னமோ வாங்கி சொல்லிட்டேன் ஸோ அதனால் நான் இப்போ வரைக்கும் வாங்காமல் அப்படியே ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறேன் நான் நம்ம என்ன என்ன சொல்கிறதுனா கியர்ஸ் நம்ம வாங்கி வாங்கி போடலாம் சொல்லப்போனால் நிறைய பேர் நிறைய லட்சத்துக்கு குமிச்சு வாங்கி வச்சிட்றாங்க பட் அது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரிய மாட்டேங்குது ஒருத்தர் வந்து நம்ம இப்போ ஒன்றும் இல்லை எல்லா யூடியூபருமே நீங்கள் அதை இதை தான் பண்ணணுங்கிறது நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா ஏன்னா எங்கள் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய மெசேஜஸ் வரும் ப்ரோ நான் இப்போ தான் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒருத்தர் முந்தானது கல்ப் நான் செம பண்ணி நேற்று தான் வீடியோ போட்டிருக்கிறாரு ப்ரோ சப்ஸ்கிரைபரே வரல ப்ரோனா சப்ஸ்கிரைபர் இல்லை எப்போ சா எப்போ சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க ப்ரோ நேற்று தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ப்ரோ எத்தனை சப்ஸ்கிரைபர் உங்களுக்கு வரணும் ஒரு ஆயிரம் சப்ஸ்கிரைபர் வரக்கூடாது நான்லாம் வந்து ரெண்டு மூணு பதினெட்டு இருபது முப்பது நாற்பதுன்னு ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக தாண்டி தாண்டி தான் வரும்போது நூறு சப்ஸ்கிரைபர் வரும்போது எனக்கு அவ்வளோ ஹாப்பினஸ் இருந்தது கண்டிப்பாக ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி 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 தானே வந்துருக்கும் எல்லாத்துக்குமே ரெண்டு லட்ச ரூபா போட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுவது கிடையாது உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ நம்ம இதில் என்ன பண்ண முடியும்னு நினச்சி வரீங்களோ அது வச்சு அப்படியே அப்கிரேட் பண்ணி போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகே இப்போ பப்ளிக் ரெஸ்பான்ஸ் ஒன்று இருக்கு ஸ்டார்டிங்ல இருந்ததுக்கும் இப்போ இருந்ததுக்கும் எப்படி இருக்கு அவங்க எப்படி உங்களை ஏற்றுக்கிறாங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பிரதர் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் இப்போ எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம போடும்போது நம்ம யாருக்காக வீடியோ பண்றேனே தெரியாம இருக்கும் அது பாட்டுக்கு ஏதோ போட்டு நம்ம பாட்டுக்கு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் என்னடா அது நம்ம சிவனங்கத்தில் சங்குதரம் மாதிரி இருக்குமோ சரி நம்ம எப்படி வந்து ரொம்ப நிறைய கேள்வி இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து ரெண்டரை லட்ச ரூபா நான் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது ஐ மேக்கை வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் ஓப்பன் பண்ணி வச்சு நல்லா பெருசாக இருந்தால் நல்லா எக்ஸ்பென்சிவான சிஸ்டம் உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா அவங்க உட்காந்து உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் இதில் நான் எப்படி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கேன் நான் ஸோ என்ன ஆச்சுன்னா ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் நமக்கு இப்போ எப்படியுமே நீங்கள் ஒரு சின்ன நீங்கள் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணாலுமே ஒரு பத்து பேர் வந்துருவாங்க ஒரு பத்து பேர் வந்துருவாங்க ப்ரோ நான் தான் உங்களோட ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்கிரைபர் நான் தான் உங்களுக்கு எயிட்டு சப்ஸ்கிரைபர் அப்படிமே வந்துருவாங்க அவங்க வந்து பேசிகிட்டே இருப்பாங்க பிரதர் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எந்த சுச்சுவேஷனில் அப்படி இப்படி இறங்கினீங்கனாலும் அவங்க உங்களோட இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ நீ நீங்கள்
வேலை எல்லா வேலைக்கும் போய் திட்டு வாங்கி நின்று உட்காந்து யார் யாரோ பேசி மேனேஜர் டார்ச்சர் பண்ணி எப்பா சாமி இனிமேல் வேலைக்கே போகக்கூடாதுன்னா வெளியே வந்தேன் ஆனால் ஏதாவது ஒரு இடத்துல நீங்கள் நின்றுக்கலான்னு நீங்கள் யோசிச்சு சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் நடந்துருக்கு அதெல்லாம் ஏற்படுத்துவாங்க நம்ம கூட இருக்கிறவங்களே நம்மளை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்காமல் நம்மளை ஹர்ட் பண்ணும்போது ஏன்னா ஒரு ஒரே ஒரு ஆள் தான் நான் ஒரே ஒரு மனுஷன் தான் நான் அவ்வளோ ஒர்க்கு ஒரு எடிட்டிங்னு உட்காந்துக்கிட்டே அவங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் நினைக்கிறது ஒரு அஞ்சரை மணி நேரம் இல்லாமல் ஒரு எபிசோடு வெளியே வர முடியாது ஸோ அது எடுக்கிறதுலேருந்து பொறுமையாக ஏன்னா இப்போ நான் ஒரு 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 நான் ஒரு ஆங்கர் மட்டும் கிடையாது நான் ஜஸ்ட் சும்மா பேசிட்டு மட்டும் போயிட மாட்டேன் நான் அந்த இதில் வந்து எல்லாமே நான் தான் க்ரியேட் பண்ணுவேன் பேசுறது வந்து பண்ணுறதுலேருந்து பிஸ்னஸ் வந்து எல்லாமே நான் தான் பண்ணுவேன்னா ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களா நான் எடுத்துகிட்டு வந்து லாஸ்ட்டு தம்னையில் போட்டு அப்லோட் பண்ணி ப்ராசஸிங்கில் நிற்கிற வரைக்கும் டைட்டில் வரைக்கும் எல்லாம் நம்ம பண்ணுறதுனால இந்த கஷ்டம் இருக்குது தெரியுங்களா இது என்ன பண்ணோம்னா சில சில டைம் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் கொண்டு போவோம் அப்போ நம்ம கூட இருக்கிறவங்க நம்மளை சப்போர்ட் பண்ணணும் சில டைம் சப்போர்ட் பண்ணாமல் அவங்களுக்கு ஆயிரத்தி எட்டு பிரச்சனையும் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி சொல்லும்போது நமக்கு என்னடா அச்சா பேசாமல் போயிடலாமே நம்ம எதுக்கு இந்த வேலையை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்போலாம் தோணும் அப்புறம் சில டைம் இந்த வியூஸ் போகாத டைம்லாம் எல்லா யூடியூபருக்கும் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு வந்ததெல்லாம் இருந்துருக்குது பட் ஆனால் நான் நினச்சது என்னென்னா ஒரு வீடியோ நம்ம நின்ற போகிறது கிடையாது இன்னொரு வீடியோவில் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை தான் அதுதான் அப்படியே அடுத்த ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டே இருக்கு ஓகே ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் விஜய் சாரோட வீடியோ அவர் சொன்ன டைலாக் வச்சு ஒரு வீடியோ பண்ணி ரொம்ப ஸ்டார்டிங் நீங்க சொன்ன மாதிரி அப்ப நீங்க விஜய் ஃபேனா அப்படின்ற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாருக்கும் ஆமா கண்டிப்பா தளபதி பெரிய என்ன ரீசன் ஏதாவது ஒன்று இருக்கா ரீசன்னா வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க அவரை சொல்ல போனா எனக்கு எல்லாருக்கும் எல்லாரும் சொல்ற எல்லா ஆர்டிஸ்டும் அதான் சொல்லுவாங்க சீரியல் ஆர்டிஸ்ட கேட்டா கூட அப்படிதான் சொல்லுவாங்க பட் எனக்கு நான் சின்ன வயசுல இருந்து பாத்திருக்கேன் எங்க ஊர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆணுவ தேட்டர்னு ஒரு தேட்டர் ஒன்று இருக்குது அதில் வந்து கில்லி ரிலீஸ் ஆயிருந்தது கிட்டத்தட்ட எட்டு டைம் நான் தேட்டரில் வந்து பார்த்துருந்துருக்கேன் நான் அந்த தெரு வழியாக நீங்கள் நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த அப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏசிலாம் கிடையாது அந்த இதை ஓப்பன் பண்ணிச்சுருவாங்க இந்த மா இந்த ஷோக்கு ஃபஸ்ட் ஷோக்கு ஈவினிங் ஆறு ஆறு மணி ஷோக்கு ஓப்பன் பண்ணிச்சுருவாங்க ஏன்னா காற்று ரொம்ப புழுக்கமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்போது அந்த பே திருண்டு தெரியும் ஸ்க்ரீனு நான் வெளியே நின்றுக்கிட்டு இது என்ன சீனாக இருக்குன்னு நினச்சிட்டு அங்கேயே அவர் வரமுன்னா நின்று பார்த்த காலமாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப 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 பிடிக்கும் அவர் எனக்கு அவ்வளோ ஓகே இப்போ வந்து ஃபுட்டுக்கு வந்துடும் எப்போ ஃபுட்டை லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சு நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே எல்லாருமே லவ் பண்ணுவோம் ஆனால் இருந்தாலும் உள்ளே இருக்க விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே நம்ம ரொம்ப மெச்சூர்டாக இருக்கும் நம்ம எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல தப்பு பண்ணிட்டாலுமே வந்து குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜுக்கு மேலே நம்மளாலே போக முடியாது ஆனால் வந்து ஃபுட்டில் இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு நாலேஜ் இங்கேருந்து உங்களுக்கு வந்துச்சு ஒரு நாலேஜும் கிடையாது இப்போ இப்போ பண்ணுற எல்லா வளாகருமே சொல்ல போனால் இப்போ அந்த ஃபுட் டெக்னாலஜி படிச்சுட்டு வந்து வளாகர் பண்ணுறது கிடையாது வளாகிங் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ நம்ம வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து எப்படி வீட்டில் வந்து நிம்மதியாக சாப்பிடுவீங்களோ இப்போ உங்களுக்கு பசிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் எனக்கு பிரியாணி ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு பிரியாணி கண்ணனே பேர் வச்சுட்டாங்க அப்படின்னு ஸோ அதனால் வந்து இருந்துட்டு எனக்கு எது பிடிக்குதோ அது எப்படி இருக்குதோ அதை வந்து பீப்புளோட பீப்புளாக நான் சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் நான் ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு நான் வெல் ட்ரைண்டாக வரணும்னு நினச்சா எனக்கு ஒரு நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் தேவைப்படும் ஸோ அவ்வளோதான் அது ஒரு ஜஸ்ட் கேஷுவலாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம இன்னும் இன்னும் பண்ணணும் அதாவது நம்மளாம் பண்ணதெல்லாம் ஒரு ஒரு பர்சன்டேஜ் நம்ம கூட சொன்ன மாதிரி எவ்வளவோ இருக்கு இன்னும் நம்ம நிறைய பண்ண வேண்டிய விஷயம் இருக்கு இல்லை மோஸ்ட்லி வந்து எல்லாமே பாசிட்டிவ் ரிவ்யூஸ் ரிவ்யூஸாக தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்து நம்ம இப்போ ஒரு இடத்துல இருந்தமானுமே கூட சரி அவங்க அவங்க இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் எல்லாமே பாசிட்டிவாக தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் இருந்தாலும் ஒரு சில சில நெகட்டிவ்லாம் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க இதை சேஞ்ச் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் எங்கேயாவது வந்து யாராவது ப்ரோ இது சொல்லாதீங்களே இது எடிட் பண்ணிடுறீங்களே அப்படின்னு ஏதாவது ஹோட்டல் சேர்ந்து நேம் சொல்ல வேணாம் பட் அவங்க சொல்லியிருக்காங்களா சஜஷன் சொல்லிடுவாங்க சொல்லிடுவாங்க ஆடியன்ஸை சில டைம் சொல்லுவாங்க சில டைம் வந்து இருந்துட்டு நீ வந்து கரெக்டாக பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா நான் எதுக்காக அதை சொன்னேன் அப்படின்னா வந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு அது பர்சனலாக நடந்துருக்குது இப்போ நம்ம ஒன்றும் கிடையாது பிரதர் இப்போ ஒரு ஒரு ஹோட்டல் வந்து எடுத்து போடுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஹோட்டலில் சில சில வியூஸ் போகுது சில இது போகுதுன்னா நமக்கு தெரியாது அந்தக்கோ பின்னாடி என்ன பிஸ்னஸ் நடக்குது ஆனால் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே தான் எனக்கு தெரிய வந்தது பின்னாடி ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய பிஸ்னஸ் நடந்துகிட்டு இருக்குது நிறைய பேர் போகிறாங்க வராங்க அட் த சேம் டைம் அவங்களை
சொல்ல போனால் கூகுள் மேப்பில் இல்லாத லொக்கேஷன் எல்லாம் நம்ம காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் சொல்ல போனால் அதான் ஃபேக்ட் நீங்கள் வந்து இருந்துட்டு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இங்கே உங்கள் பக்கத்துலேயே ஒரு கடை இருக்கும் ஆனால் மத் மற்றவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது அந்த மாதிரி சில கடைகள்லாம் அந்த பெரிய இடத்துக்கு போயிருக்கு நம்ம வீடியோஸ்னால நிறைய பேர்த்தோட வீடியோஸ்னால ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா பீப்புள்கிட்டே கேட்டுரும் இப்போ உங்கள் சைடு என்ன இருக்குது அதை சொல்லுங்க அப்படின்னா ஒரு நம்பர் நான் என்னோட நம்பர் வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு பண்ணுவாங்க ஃபேஸ்புக்கில் வரும் இன்ஸ்டாகிராமில் வரும் அதை நான் பார்ப்போம் உடனே வந்துருந்துட்டு அங்கே வந்து பேசுவோம் நம்பர் இருந்தால் பேசுவோம் இல்லைன்னா அவங்களே போயிட்டு நீங்களே பேசிட்டு நம்பர் கொடுங்க இல்லைன்னா அங்கே போய்ட்டு ஃபோன் கொடுங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்படிலாம் போயிருக்கேன் நான் ஸோ அவங்க அவங்க கிட்டேருந்து நான் எடுத்து அதை அவங்களுக்கே ரிப்பீட் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் வீட்டில் எப்படி ரிசீவ் பண்ணிக்கிறாங்க இவ்வளோ விஷயம் தெரியுது ஆராம் கண்ணு உனக்கு சாப்பாடு வந்து வீட்டில் போட்டால் சாப்பிட மட்டும் தான் அமைதியாக சாப்பிட்டு போய் படுத்துப்பீங்க ஆனால் இவ்வளோ விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எப்படி உங்களை பார்க்குறாங்க பிரதர் எனக்கு எல்லாமே என்னோடய ஒய்ஃப் தான் இந்த இந்த ஸ்டார்டிங் கெரியர்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் எல்லாமே என்னோடய ஒய்ஃப் தான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறவங்கள ஸோ வந்து அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன் அவங்க தான் வந்து சொல்லுவாங்க நான் என்ன பண்ணுவேன்னா வந்து இப்போ ரிவ்யூவுக்கு அப்புறம் ரிவ்யூவுக்கு முன்னாடி விட்டுருங்க ரிவ்யூவுக்கு அப்புறம் வந்து இருந்துட்டு கொண்டாந்து வச்சுருவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பிளேட்டில் வச்சு வச்சுருவாங்க நான் எடுத்துட்டு அப்படியே பா இதில் வந்து அப்படின்னா ஒழுங்காக சாப்பிட்டு இல்லை எதுவும் கிடைக்காது சரி ஓகே நம்ம சாப்பிட்டுட்டு கிளம்புவோம்னு சொல்லி சாப்பிட்டு வந்துடும் ஸோ அவங்க யோசிப்பாங்க அவங்களே சில டைம் யோசிக்கிறாங்க பரவாயில்ல இவன் ஏதோ பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறாங்க ஏன்னா எல்லாமே நம்ம தான் கற்றுக்கிட்டது பிரதர் யாருமே நம்ம கற்றுக் கொடுக்கல அதே மாதிரி நம்ம கிட்ட வரவங்களுக்கும் அதே ஒரு பாலிசி நான் வச்சுக்கிட்டேன் நீங்கள் எது வேணுமோ கற்றுக்கணுமோ என் கிட்டே இருந்து கற்றுக்கோ அவ்வளோ தான் நான் சொல்லி கொடுக்க மாட்டேன் இல்லை நீயே உன்னியாக பிடிச்சிட்டு மேலே வந்தால் ஓகே ஏன்னா என் கூட வரவங்களாம் சில தான் பட்டிங் ஒன்றுமே தெரியாது கேமரா பற்றி தெரியும் எப்படி ரெக்கார்ட் போகணுன்னு கூட தெரியாது அந்த மாதிரி பீப்புள்லாம் வச்சு வாழ வாங்கியிருக்கேன் நான் அவங்களுக்கு எல்லாம் எவ்வளோ எவ்வளோ எனக்கு தோணுதோ அதை சொல்லி கொடுத்துருவேன் ஏன்னா அவங்களும் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகணும் இல்லை ஸோ அதனால் அப்படியே போயிட்டுருக்கு ஓகே எவ்வளோ தான் பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வந்தாலும் இந்த நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு குரூப் இருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி பார்ப்பீங்க எப்படி எடுத்துப்பீங்க நீங்கள் அதில் ஃபஸ்ட்டெலாம் ரொம்ப ஹர்ட் ஆகும் ப்ரதர் ஒரு வீடியோ போட்டுட்டு நம்ம அதான் சொல்கிறேன் இது இவ்வளோ ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் பிரதர் கண்டிப்பாக சாதாரணமாக உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் பின்னாடி இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் நம்மளுக்கு ரொம்பவே தெரியும் தெரியும் அதனால தான் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அது ஒன் மேன் ஆர்மினா பார்த்துக்கோங்க எப்படின்னு ஸோ அதில் வந்து இந்த நெகட்டிவ் கமெண்ட் வரும்போது நான் சில டைம் ரொம்ப அப்படியே அப்செட்டாகி உட்காந்துருக்கிறேன் நான் என்னோட ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் அப்போ வந்து என் ஒய்ஃப் தான் சொல்லுவோம் அப்படி இந்த மாதிரிடா அதில் விட்டு அதெல்லாம் ஒரு மேட்ரு கிடையாது நீ அடுத்தது தாண்டி போகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது ஒரு இன்சிடென்ட் நான் அந்த இடத்த சொல்கிறேன் நான் வந்து இல்லைப்பா நான் இவ்வளோ தூரம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் நான் எதுவுமே நான் ரெகக்னைஸ் பண்ணிக்கவே முடியல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு டைம் ஃபெடப்பாக உட்காரும்போது கூகுளில் போயிட்டு ராம் கண்ணா டைப் பண்ண அப்படி அப்படி காமிச்சா அப்படி பார்த்தேன் என் வீடியோஸ் என்னோடய இது எல்லாமே வந்துருச்சு இதுதான் நீ ஏன் கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணுறப்போ அடுத்த வேலையை பார் அப்படின்னு சூப்பர் அதுதான் அப்படியே 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 வந்தாச்சு இப்போ நெகட்டிவ் கமெண்ட்லாம் வந்தால் செம்ம சிரிப்பாக இருக்கும் அப்படி அடி நம்ம வர இப்படிலாம் ஒருத்தர் திட்டுறான் ஜாலியாக உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் பக்கத்தில் என்னோட வ்ளாகர்ஸ்க்கெலாம் குள்ளி உள்ளுக்களுக்கு வந்து சேர்த்து சிரிச்சுக்கிட்டு ஸ்க்ரீன் ஷாட் எடுத்து அமுச்சிக்கிட்டு ஆனால் அட் த சேம் டைம் நெகட்டிவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில வந்து விம விமர்சனம் மாதிரி பண்ணுவோம் இதெல்லாம் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதெல்லாம் நம்ம பிடிச்சிக்கிட்டோம் மேலே வந்துடலாம் அந்த மாதிரி ஒரு நிறைய சேஞ்சஸ் எனக்கு கூட நடந்திருக்கு இல்லை அது இந்த இடத்துல உங்கள் ஒய்ஃபுக்கு நாங்கள் தேங்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவங்க தான் அவங்க அப்போ இருந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டே வந்திருக்காங்க இன்னொரு கொஸ்டின் என்ன யூடியூபர்ஸ் வந்துடும் தலைவா நீங்கள் வந்து ஓகே நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு கரியரை அது நல்லா போயிட்டுருக்கு நம்மளுக்கு முன்னாடி இந்த ஜாம்போ ஆண்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இர்ஃபான் வியூஸ் ஆகட்டும் அண்ட் வில்லேஜ் ஃபுட் அண்ட் ஃபேக்ட்ரி ஆகட்டும் ஸோ அவங்களெல்லாம் மீட் பண்ணுற வாய்ப்பு நீங்கள் நிறைய டைம் பண்ணியிருப்பீங்க யாரும் உங்களுக்கே டஃப் கொடுக்குறது அப்படின்னா நீங்கள் யாரும் ஒருத்தர் செலக்ட் பண்ணுங்களா டஃப்னா டஃப்னா ஓகே நம்மளுக்கு ஈக்குவலாக இவன் நம்மளுக்கு ஆப்போனண்டாக இவர் நினச்சிக்கலாம்டா சச்சா அப்படி கிடையவே கிடையாது யாராவது ஒருத்தர் நீங்கள் சொல்லி அவன் சொல்ல மாட்டேன் ஏன் ஏன் தெரியுமா நான் வந்து ஒரு விஷயம் மட்டும் யோசிப்பேன் அதாவது வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய சில சிலர் சிலர் வந்து கமெண்ட் போடும் போது எனக்கு அது தோணும் வந்து இருந்துட்டு அவர் வந்து நீங்கள் என்
ஆனால் இது காலைல ஆரம்பித்தோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பத்தரை கிட்ட ஆரம்பித்தோம் முடிக்கும் போது மூணு மூன்றரை மணிங்க பா பா வேத்து ஊற்றுச்சு நான் அப்போ தான் ஒரு விஷயம் யோசித்தேன் என்னடா டே நம்ம நம்மளே இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்படுறோமே அவங்களாம் எவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா நீங்கள் ஒரு வெஜிடபிள் என்ன யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க ஒரு பத்து வெஜிடபிள் அது கட் பண்ணுறக்கே எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அவங்க அவ்வளோ வெஜிடபிள்ஸ் இத்தனைக்கு ஹெல்ப் இருந்தாலுமே ரொம்ப கஷ்டம் கரெக்டாக பிளான் பண்ணி பண்ணணும் இவ்வளோ வீடியோஸ் பண்ணியிருக்கீங்களே நீங்கள் பண்ணல இந்த பெஸ்ட் அப்படின்னு உங்களுக்கு பிடிச்சது ஒரு ஃபுட் ஆகட்டும் ஒரு வீடியோ எனக்கு சத்தியமாக தெரியலங்க இல்லை தெரியல சாப்பிட்ட ஃபுட்டு இருந்து எடுத்துப்போம் அப்போ சாப்பிட்ட ஃபுட்டு ஆ இவ்வளோ ஃபுட்டு நீங்கள் ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கீங்க பட் இது மட்டும் எனக்கு இந்த ஏரியாவில் இந்த கடையில் ஸ்பெஷலாக இது பிடிக்கும் இன்னமும் எனக்கு அதுதான் தோணும் அப்படின்னு அதுதான் எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது ஏன்னா நிறைய பேர் எனக்கு கால் பண்ணுறது உண்டு என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கள்லாம் இந்த இந்த இடையே நான் இந்த ஏரியாவில் இருக்கேன் இங்கே போய் நான் சாப்பிட போகிறோம் சொல்கிறா அப்படின்னு தயவு ஃபோனாகவே வச்சுருவேன் ஏன் ஏன்னா எனக்கு அதை சொல்ல தெரியாது இப்போ எப்படின்னா நம்ம பண்ணுறோம் எல்லாம் பண்ணுறோம் ஓகே நம்ம சொல்லி இன்கேஸ் அவங்க போய் அப்செட் ஆகிடே நீ சொன்ன அப்படின்னு அதனால் நான் இல்லை என்ன மாதிரி இருக்கிற ஃபுட் பிளாகர்ஸ் யாருமே அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா நாங்கள் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியாது நாங்கள் பண்ணும்போது இது இது இதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பாட்பாட்டாக பிரிச்சுட்டு போயிடுவோம் அதுக்கப்புறம் போகிற பீப்புள் இருக்காங்களா ரெண்டு விதமாக பேசுவாங்க பிரதர் நான் இப்போ போனால் செம்மையாக இருக்குது இப்படி போனால் இல்லை பிரதர் இது கொஞ்சம் பண்ணி இருக்கலாம் இப்படி இருக்குமா இந்த மிக்சடு ரிவ்யூவில் இவங்க நம்ம ஆளுங்க இது பண்ணாங்கன்னா நம்ம ஆளுங்க டைரெக்டாகவே கலைச்சிருவாங்க அதனால் என்னவோ பண்ண தயவுசே எனக்கு தெரியாது நான் வந்து இங்கே அங்கே இருக்க இங்கே இருக்க ஃபோன் வச்சிடுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா அதான் எனக்கு ரொம்ப பிரியாணி ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் பிரதர் மட்டன் பிரியாணின்னா வேறு லெவலில் உட்காந்து சாப்பிடுவேன் நான் போயிருச்சு <laughs> 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 சரி அப்படிலாம் கிடையாது பிரதர் இப்போ ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன் நான் நிறைய அக்கா கடைகள் எடுத்து போட்டிருக்கேன் நிறையா ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்லாம் அதெல்லாம் எடுத்து போட்டிருக்கேன் நான் சாப்பாடு முடிச்சுட்டு நமக்கு தெரியும் நம்ம எவ்வளோ சாப்பிட்றோன்னு சொல்லிட்டு அதுக்குண்டான பர்சில் பணத்தை வச்சுட்டு தான் ஒவ்வொரு டைமும் ரிவ்யூ போயிருக்கும் ஓகேங்களா நீங்கள் வந்து ஒரு நானூறுரூவா மீ மீலுக்கு வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இரநூறுவா வச்சுட்டு நீங்கள் ரிவ்யூ போவீங்களா நீங்கள் சாப்பிடுவீங்களா கனகராஜ் ஒரு டைம் பர்சை இப்படி பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு சாப்பிட்டு வரல அந்த மாதிரி தான் நம்ம எப்போவுமே நம்ம அப்படி தான் நம்ம முடிச்சோம் நம்ம கொடுக்கணும் கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க சில பேர் வந்துருந்துட்டு ரொம்ப பேம்பர் பண்ணி இல்லைங்க நீங்கள் எங்களுக்காக வந்திருக்கீங்க நாங்கள் ஒரு வேலை சாப்பாடு கொடுக்குறோம் நீங்கள் என்ன ஆயிட போகிறீங்க அப்படி சிலர் விட்டு கொடுக்குறது உண்டு சரிங்களா அதை தவிர்த்து மற்றபடி எல்லாத்துக்குமே நம்ம கையில் காசு வச்சு தான் போகிறோம் சூப்பர் ஸ்டில் இந்த டைம் வரைக்கும் ஒவ்வொரு ஃபுட் ரிவியூர்லாம் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அது மென்ஷன் பண்ணியே கேட்டுறேன் நாடு வீட்டு நாடுலாம் போகிறாங்க பிரதர் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எங்கே போகணும்னு ஒரு ஆசை இந்த நாட்டுக்கு போய் இந்த ஃபுட் எனக்கு வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா சொல்ல போனால் என்னோட ட்ரீம் கண்ட்ரினா பாரிஸ் ஓகே பாரிஸ் போகணும் ரொம்ப நாள் ஆசை அங்கே என்ன ஃபுட்டு இருக்குன்னா அது அந்த ஃபுட்டெல்லாம் நம்ம பீப்புளுக்கு என்ன சொல்கிறது சிலருக்கு பிடிக்கலாம் சிலருக்கு பிடிக்காம கூட இருக்கலாம் ஏன்னா பாண்டிச்சில கூட நான் பேக் எடுத்து போட்டேன் நான் அந்த மாதிரி ஸோ ஏன்னா என்னோட ட்ரீம் கண்ட்ரி அதுதான் அங்கே போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசை அண்டு அந்த மாதிரி நிறையா இருக்கு போகணும் அப்படின்னு போவேன் ஓகே கண்டிப்பாக நீங்கள் அங்கே போகணும் அங்கே போய்ட்டு ரிவ்யூ பண்ணுறப்ப அவன்கிட்ட நம்ம இன்டர்வியூவில் சொன்ன மாதிரா அப்படின்னு நீங்கள் அங்கே என்ன நினச்சிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் தான் போய் வீசா எடுக்கணும் நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் வந்து உங்களோட ஃபேன்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் எதாவது சொல்லணும்னா தாராளமாக நீங்கள் சொல்லலாம் என்ன சொல்கிறது தேங்க்யூ ஸோ மச் என்னை வந்து இன்வைட் பண்ணி இவ்வளோ தூரம் நான் பேசுனதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மனுஷன் செவ செமையாக பண்ணுறது வேற அளவில் நன்றி தலைவா சப்போர்ட் பண்ணுங்க அண்ட் இதுவும் ஒரு யூடியூப் சேனல் அப்படிங்கிறதுனால வந்து இருந்துட்டு எனக்கு என்ன இது இருக்கோ அது அப்படியே தெரியும் எனக்கு தெரியும் அந்த யூடியூப் சேனல் பார்க்கும்போது லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் என்னோட சேனலும் அந்த பக்கம் போய்கிட்டு இருக்குது முடிஞ்சால் லிங்க் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் எல்லாத்தையுமே சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த பின்னாடி ரெண்டு மனுஷங்க உட்காந்துருக்காங்க அங்கே ஒருத்தவங்க உட்காந்துருக்காங்க இவங்க உட்காந்துருக்காங்க இந்த சேனல் ஹெட் எல்லாத்தையுமே சப்போர்ட் பண்ண முடியாது உங்கள் கையில் இருக்குது ஓகே எஸ் கண்டிப்பாக அவரோட ஸ்டைலே கொடுத்துட்டேன்னு சொல்லலாம் இதுக்கு மேலேயும் நான் ஒரு என்டிங் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் ராம்கண்ணன் அவர் நீங்கள் வந்து இப்போ டூ லேக் தொட போகிறீங்க அண்